हेलो 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 स्टूडेंट दिस इज दी एस के एन यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल वी एस के इजी फिजिक्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन अ टॉपिक स्प्रिंग पेंडुलम वी विल ट्राई टू कवर दोज क्वेश्चन विच ऑलरेडी आस्क इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेट स्टार्ट वन बाय वन first question a mass m is suspended by means of two coiled spring which have the same length in unstretched condition as shown in figure okay yahan pe do springs diye hai this is the first one this is the second one both are suspended to the rigid support okay their force constants are k1 and k2 respectively pehle ka force constant hai k1 सेकेंड स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है के टू वेन सेट इन टू वर्टिकल वाइब्रेशन द पीरियड विल बी ओके जब इस मास को इस मेन पोजिशन से हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो दिस गेट स्टार्ट ऑसुलेटिंग तो अगर ये ऑसुलेट हो रहा है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा यानी टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसुलेशन की वैल्यू कितना होना चाहिए वो हमें फाइंड आउट करना है सो so, यहाँ पे जो भी जनरल फॉर्मूला है ओके स्प्रिंग पेंडुलम का द जनरल फॉर्मूला ऑफ अ टाइम पीरियड इट इज इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट ऑफ इट्स अ एम अपॉन के डैश नो व्हाट इज अ के डैश के डैश इज नथिंग बट द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक ही स्प्रिंग नहीं है ओके okay, यहाँ पे दो स्प्रिंग हम यूज कर रहे हैं अगर दो स्प्रिंग यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है वो हमें पहले देखना पड़ेगा क्या दोनों पैरल में कनेक्टेड है या सीरीज में कनेक्टेड है तो यहाँ पे हमें दिख रहा है बोध द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरल कॉम्बिनेशन तो पैरल कॉम्बिनेशन में है तो इफेक्टिव जो भी फोर्स कॉन्स्टेंट आएगा इस कॉम्बिनेशन का दैट इफेक्टिव फोर्स कॉन्स्टेंट दैट इज कॉल्ड एन के डैश इट इज एक फर्स्ट टू K1 वन प्लस के क्योंकि दोनों के दोनों स्प्रिंग्स ये पैरल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है इसलिए पैरल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो भी है इफेक्टिव फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इट इज इक्वल्स टू के वन प्लस के टू सो सब टूट द वैल्यू ऑफ के वन इन दिस इक्वेशन सो वी विल गेट फाइनल टाइम पीरियड सो टी इट इज इक्वल्स टू टू पाए अंडर रूट ऑफ एम अपॉन इट्स अ के वन प्लस के टू ओके सो दिस इज नथिंग बट द एंसर सो अंडर रूट में एम अपॉन के वन प्लस के टू दिस इज नथिंग बट द टाइम पीरियड द ऑप्शन डी इज करेक्ट वन सेकेंड क्वेश्चन टू बॉडीज कैपिटल एम एंड एन ऑफ इक्वल मासेस आर सस्पेंडेड From two separate massless springs of force constant k1 and k2, okay, respectively. If the two bodies oscillate vertically such that their maximum velocities are equal, okay. यहाँ पे maximum velocities जो भी main position पे होता है वो दोनों का equal है. The ratio of the amplitude of m to that of the n is okay. यहाँ पे दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया K1 एंड K2. K1 ये बॉडी M1 अटैच है स्प्रिंग को और K2 जिस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है उसको N बॉडी अटैच है ओके okay? और दोनों का मास कैसा है इक्वल है ओके okay? अब उनका कहना है कि इफ द टू बॉडीज असुलेट वर्टिकली सच दैट देर मैक्सिमम वेलोसिटीज आर इक्वल ओके मैक्सिमम वेलोसिटीज आर इक्वल दोनों का मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल है द रेशो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ एम टू दैट ऑफ द एन इज ओके तो यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटीज और एम्पलीट्यूड जब कोई भी ऑब्जेक्ट असुलेट होता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड हमें फॉर्मूला अच्छी तरह से पता है दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट द फर्स्ट बॉडी का वेलॉसिटी वे वन कंसिडर कर रहा हूं इट इज इक्वल्स टू वेलॉसिटी इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड A1 फर्स्ट बॉडी का एम्पलीट्यूड इन टू ओमेगा वन 
okay so this is about the first bodies the body m okay n body ke liye yahan pe hum likh sakte v2 that is the maximum velocity of the v2 body it is equals to amplitude of the v2 uh, n body into omega 2 ओके तो फर्स्ट बॉडी जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं एम उसका ओमेगा वन को हम कैसे लिख सकते हैं ओमेगा वन इज नथिंग बट दो हियर ओमेगा वन इट इज इक्वल्स टू ए वन इन टू अंडर रूट ऑफ के वन अपॉन एम ओके और वी टू इट इज आल्सो इक्वल्स टू ए टू इन टू अंडर रूट ऑफ omega angular frequency it is equals to k2 force constant upon mass okay so yahan pe dono ki velocity jo bhi hai it is constant yani v1 aur v2 ki value same diya hai v1 aur v2 ki value same diya tha to isliye hum yahan pe dekha sakte hai ki this one it is equals to this one so therefore here we can write a1 under root of k1 upon m it is equals to a2 under root of k2 upon m so here mm get cancel okay square root ke andar hai wo cancel ho jayega so what is remaining so it is equals to a1 upon a2 the ratio of the amplitudes it is equals to under root of k2 upon k1 okay so this is nothing but the required ratio the ratio of the amplitude of m to that of the n is so ye m body ka amplitude aur ye n body ka amplitude it is equal to under root of k2 upon k1 so option jo bhi aa raha hai yahan pe correct option it is equals to d option is a correct one next question a spring has a certain mass suspended from it and its period for vertical oscillation is capital t okay the spring is now cut into equal halves and the same mass is suspended from one of the halves the period of vertical oscillation is now okay so yaha pe ek spring diya gaya us spring ko ek certain mass attach kiya और उस वक्त उसको असुलेट करके उसका टाइम पीरियड मेजर किया गया ओके okay, तो उस वक्त जो भी टाइम पीरियड आया उस टाइम पीरियड का इक्वेशन अगर हम यहां पे लिखते हैं तो टाइम पीरियड ऑफ दैट असुलेशन इट इज इक्वल टू टू पाए अंडर रूट ऑफ इट्स एम अपॉन के वेर के इज अ फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ दैट स्प्रिंग एम इज नथिंग बट द मास ऑफ दैट ब्लॉक विच इज अटैच एंड टी इज नथिंग बट द टाइम पीरियड ओके okay, अब हम क्या कर रहे हैं जो भी स्प्रिंग दिया गया लेट इज इमेजिन दैट दिस इज दैट स्प्रिंग इस स्प्रिंग को हम इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं रिड्यूस टू हाफ ओके तो इसको इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं जैसे कि यहां से उसको कट कर दिया हमने ओके okay, सो so जो भी ऊपर का पोर्शन है बचा हुआ स्प्रिंग है उसका अब स्प्रिंग कॉन्स्टेंट हम के वन कंसिडर करेंगे या के डैश और नीचे का के डैश अब ये जो भी फोर्स कांस्टेंट है ओके okay, आधे पोर्शन का वो कितना होगा सो इट इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स कांस्टेंट ऑफ दिस वन क्योंकि फोर्स कांस्टेंट इट इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन लेंथ जितना लेंथ ज्यादा होगा उतना फोर्स कांस्टेंट कम होगा अगर लेंथ को आप हाफ कर रहे हो अगर लेंथ को आप लोग हाफ कर रहे हो उस वक्त उसका फोर्स कॉन्स्टेंट डबल हो जाएगा इसलिए जो भी पोर्शन आधा स्प्रिंग यहाँ पे हम इमेजिन करने वाले हैं उस आधे स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट जो भी होगा या स्प्रिंग कांस्टेंट जो भी होगा इट इज बिकम अ डबल ओके वो डबल हो रहा है पहले अगर के है पूरे इसका तो इसका हाफ स्प्रिंग कंसीडर करते हो तो हाफ स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट आना चाहिए इट इज इक्वल टू टू के ओके सो देर नया जो भी टाइम पीरियड आएगा दैट न्यू टाइम पीरियड दैट इज द टी डैश इट इज इक्वल टू 2 pi under root of m upon k dash okay so k dash is nothing but the twice k so therefore this is equals to 2 pi under root of m upon twice 
k okay so it is equals to 1 upon root 2 is 2 ko humne bahar nikal liya into 2 pi under root of m upon k lekin ye jo be this is nothing but the capital t okay so therefore this is equals to capital t upon root 2 so this is nothing but the new time period of that oscillation when the spring cut to the half okay so yaha pe option kaun sa correct aayega the option b is correct one it is a capital t upon root 2 next question in arrangement given in figure if the block of mass m is displaced the frequency is given by okay so yaha pe kuch information jo bhi diya hai wo sabse pehle hum yaha pe likh lete hain the block is given whose mass is m small m this is the first spring whose spring constant is a k1 this one is the second spring whose spring constant is a k2 okay to yaha pe jo bhi arrangement diya hai is arrangement mein agar hum is mass ko thoda bhi yahan se displace karte hain okay so this block get start oscillating like this one ye oscillate hona start hoga ओके okay, ये जब ऑसोलेट होगा तो उस वक्त अगर ये ब्लॉक इस साइड आता है तो k1 जो भी फर्स्ट स्प्रिंग है इट बिकम अ इन अ स्टेट ऑफ कॉम्प्रेशन सेकंड स्प्रिंग एट द सेम टाइम इट इज इन अ स्टेट ऑफ एक्सटेंशन ओके तो इसका ये ऑसोलेशन होते रहेगा अब यहां पे जो भी स्प्रिंग्स है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू स्प्रिंग्स व्हिच इज अटैच टू द सिंगल ब्लॉक ओके okay, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है कि सीरीज में है तो इसका आंसर है दीज आर कनेक्टेड विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ओके अगर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितना होना चाहिए इट इज इक्वल टू k1 plus k2 ओके दिस इज द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट तो यहां पे टाइम पीरियड का फार्मूला जो भी आएगा इट इज इक्वल टू 2 पाई under root of it's a m upon k1 plus k2 okay ab on the basis of this one jo bhi frequency hai the frequency it is equals to 1 upon capital t it is equals to 1 upon 2 pi under root of it's a k1 plus k2 upon m okay so and that is the frequency is equal to 1 upon 2 pi under root of k1 plus k2 upon m yaha pe jo bhi option aa raha hai correct option that option is equal to b bahut sare bachche yaha pe confuse ho jate hain unko lagta hai ki these are connected in a series series mein kab connected hota agar k1 ko direct k2 connected hota aur uske baad agar usko block connected hota so that is nothing but the series combination but here this is a parallel combination always remember this thing okay so iska correct option jo bhi hai it is equals to b option it is equals to 1 upon 2 pi under root of k1 plus k2 upon m next question two identical spring of constant k are connected in series and parallel as shown in figure okay a mass m is suspended from them the ratio of their frequencies of vertical oscillations will be okay so yaha pe do identical springs diye hai jinka constant hai k okay spring constant hai k they are connected in series as well as parallel combination as shown in figure yaha pe do springs they are connected in a parallel combination these two springs in this case they are connected in a series combination okay ab yaha pe is combination ko apne mass ko attach kar diya jiski value hai m aur usko thoda aside karke chhod diya to it start oscillating okay ab ye oscillate ho raha hai to iski frequency kitna hoga aur aise hi same jab hum yaha pe consider kare do springs which are connected in a series combination agar mass ko attach karne ke baad jab ye mass ऑसोलेट होगा तो उस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगा तो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का हमें रेशियो निकालना है 
ओके तो यहाँ पे लेट अस इमेजिन दैट ये जो भी स्प्रिंग कॉम्बिनेशन है इसका इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट जो भी है दैट इज इक्वल्स टू के पी दैट इज अ फोर्स कांस्टेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन और यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट ड्यू टू द सीरीज कॉम्बिनेशन ओके सो जनरल फॉर्मूला ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी इट इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाए अंडर रूट ऑफ वन अपॉन टू पाए अंडर रूट ऑफ इट्स अ के अपॉन एम ओके सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन अगर दोनों में मास कांस्टेंट है तो वी कैन राइट हियर एन इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ के सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन राइट हियर एन एस अपॉन एन पी दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ पैरल कॉम्बिनेशन इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यहाँ पे के एस अपॉन के पी ओके तो सब टू द वैल्यू ऑफ के एस एंड के पी इन दिस इक्वेशन तो के एस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे तो के एस हियर इट इज इक्वल टू वन अपॉन के इट इज इक्वल टू वन अपॉन के एस सॉरी वन अपॉन के एस इज इक्वल वन अपॉन के प्लस वन अपॉन के यहां पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो के एस इट इज इक्वल टू के बाय टू आएगा और यहां पे जब दो स्प्रिंग्स ये पैरल कॉम्बिनेशन में है तो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कितना होगा सो दैट इज इक्वल टू के पी इज इक्वल टू के प्लस के ओके सो के पी हियर इट इज इक्वल टू ट्वाइस के ओके और यहाँ पे के एस इज इक्वल टू के बाय टू आ गया अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब कर दीजिएगा सो so, यहाँ पे इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के एस इट इज अ के बाय टू के बाय टू अपॉन यहाँ पे के पी इट इज इक्व टू ट्वाइस के ओके सो के के गेट कैंसल वट इज द रिमेनिंग इट इज इक्वल टू वन बाय फोर तो देर फोर इट इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन अपॉन फोर इट इज इक्वल टू वन अपॉन टू सो एन एस अपॉन एन पी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पैनल कॉम्बिनेशन इट इज इक्वल टू वन बाय टू ऑप्शन सी इज करेक्ट वन इट इज इक्वल टू वन बाय टू नेक्स्ट क्वेश्चन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय जीरो पॉइंट टू मीटर वेन अ मास ऑफ जीरो पॉइंट फाइव के जी इज सस्पेंडेड ओके वेन द वेन अ मास ऑफ जीरो पॉइंट टू फाइव के जी इज सस्पेंडेड देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ रेसोल्यूशन विल बी ओके सो यहाँ पे हमें जो भी फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे इसके बेसिस पे हम स्प्रिंग कॉन्स्टेंट निकाल सकते हैं एक स्प्रिंग स्टेच हुआ है ड्यू टू दिस मास ओके सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन इजिली फाइंड आउट द फोर्स कॉन्स्टेंट और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट सो यहाँ पे कैसे निकालेंगे द फोर्स कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ ओके सो फोर्स की वैल्यू कितना है इट इज इक्वल टू एम इन टू जी अपॉन एक्स सो यहाँ पे एम मास दिया है इट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें टेन लेने को बोला यहाँ पे ओके अपॉन एक्सटेंशन इट इज इक्व टू जीरो पॉइंट टू सभी ऐसा सिस्टम में है सो दिस इज इक्व टू फिफ्टी अपॉन जीरो पॉइंट टू दिस इज इक्व टू अगेन यहाँ पे फाइव आएगा फाइव अपॉन जीरो पॉइंट टू दिस इज इक्व टू ट्वेंटी फाइव न्यूटन पर मीटर सो दिस इज नथिंग बट द फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ गिवन स्प्रिंग उस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट हमें मिल चुका है अब उसी स्प्रिंग को हम कितना मास अटैच कर रहे हैं इट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू फाइव के जी अब हमें उसका टाइम पीरियड निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे टाइम पीरियड इट इज इक्व टू टू पाए अंडर रूट ऑफ इट्स एम अपॉन के ओके वट इज द वैल्यू ऑफ एम सो एम इट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू फाइव सो इट्स टू 
pi under root of 0 0.25 upon k is nothing but the force constant which is equals to 25 okay so this is equals to 2 multiplied by 3.14 under root of y 1 upon 100 aega okay so is ko agar solve karte hai to it is equals to it's a 6.28 okay in dono ka product upon 1 upon 10 and 10 this is equals to 0. 628 ये time period है it is in a second okay so time period की value आ गया it's a 0. 0.628 second the option B is correct one next one a spring having a spring constant K is loaded with a mass M okay the spring is cut into two equal parts and one of these is loaded again with the same mass the new spring constant is okay pehle jo bhi spring tha usko equally cut kiya gaya uske do tukde kiye gaye okay let us imagine that this situation this is the spring whose initial force constant ya spring constant is the capital k isko aadha divide kar diya जैसे ही आधा डिवाइड कर देंगे तो इस टुकड़े का जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट होगा इट बिकम अ 2 टाइम्स ऑफ k ओके 2 टाइम्स ऑफ k और बचा हुआ जो भी आधा पोर्शन है उसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट 2k होगा ये कैसे क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेंथ जितना ज्यादा लेंथ उतना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा ऑफ अ गिवन स्प्रिंग का ओके okay, तो यहां पे जितना ज्यादा लेंथ उतना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा अगर लेंथ को जितना कम करोगे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ते जाएगा अगर लेंथ को आपने आधा कर लिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल होगा ओके okay, तो इसके हिसाब से यहां पे अगर स्प्रिंग को हम कट कर देते हैं इनटू टू इक्वल पार्ट तो हर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो भी है ये डबल होगा तो इट बिकम अ ट्वाइस ऑफ के नेक्स्ट क्वेश्चन a mass m is suspended from a spring of negligible mass the spring is pulled a little and then released so that the mass execute simple harmonic oscillations with a time period capital t if the mass is increased by small m then the time period become 5 by 4 capital t the ratio of small m to capital M is okay. So, सबसे पहले जो भी mass है, which is attached, it is a capital M. उसके बाद जो भी mass को attach किया जा रहा है, along with this one, it is nothing but the small m. Okay. जब सिर्फ mass m attach था, उस वक्त का time period था capital T. जब capital M plus small m इतना mass attach है, उस वक्त का time period है five by four into capital T okay so यहाँ पे इस information के basis पे हमें small m upon capital M की value find out करना है okay बहुत ही आसान question है so सबसे पहले time period का जो भी formula है it is equals to 2 pi under root of m upon k k is the thing but the force constant so on the basis of this one we can write here t it is proportional to under root of m so therefore t square is proportional to m okay so this case we have two masses consider karte. first one is the m1 second one is the m2 when m1 is so mass hai, us waq time period hai t when m2 is so mass hai, us waq time period hai 5 by 4 capital T okay this m2 is nothing but the capital M plus small m this m1 is nothing but the capital M ok so yaha pe agar is is up sam chalte t square is equal to proportional to m so therefore m1 upon m2 it is equals to this one whole square this ka pura square aega ok so yaha pe t t get cancel t t get cancel what is the remaining 
it is equals to m1 upon m2 it is equals to ये फोर ऊपर आएगा तो उसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव ये आ गया एम वन अपॉन एम टू बट वट इज एम वन इट इज इनिशियल मास और इनिशियल मास कितना है इट इज नथिंग कैपिटल एम वट इज एम टू इट इज फाइनल मास वट इज फाइनल मास इट इज कैपिटल एम प्लस उसमें स्मॉल एम हम एड कर रहे हैं ओके सो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम It is equals to 16 upon 25. Okay, so इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं यहाँ पे सो रीअरेंज करने के बाद दिस कैन बी रिटर्न एज कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इट इज इक्वस टू ट्वेंटी फाइव इट इज इक्वस टू ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्सटीन सो m upon m one plus small m upon capital M it is equals to twenty five upon sixteen so small m upon capital M it is equals to twenty five upon sixteen minus one okay sixteen minus सिक्सटीन इंटू वन माइनस सिक्सटीन आ जाएंगे इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आएगा इट इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन इट इज इक्वल टू नाइन अपॉन सिक्सटीन ओके सो दिस इज द स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम विच इज इक्वल टू नाइन बाई सिक्सटीन और इसका जो भी आंसर आएगा द आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट वन इट इज नाइन बाय सिक्सटीन नेक्स्ट क्वेश्चन अ वेटलेस स्प्रिंग विच एज अ फोर्स कॉन्स्टेंट असोलेट्स विथ फ्रीक्वेंसी एंड When a mass m is suspended from it, okay. जब मास सिर्फ m इतना suspend किया गया उस वक्त उसका frequency है n. The spring is cut into two equal half and a mass twice m, okay. Spring को आधा किया गया mass को double किया गया is suspended from it. The frequency of the oscillation now become. द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसोलेशन विल नाउ बिकम ओके बहुत आसान क्वेश्चन है तो यहाँ पे इनिशियल जो भी फ्रीक्वेंसी इनिशियल कंडीशन यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशन दी है सो फर्स्ट जो भी कंडीशन है उसके बेसिस पे द फ्रीक्वेंसी इट इज इक्वल टू एन विच इज इक्वल टू टू बाय अंडर रूट ऑफ यहाँ पे इट्स अ के बाय एम ओके के इज अ फोर्स कॉन्स्टेंट एम इज अ मास अब सेकेंड सिचुएशन में जो हम एंडैश इमेजिन करने वाले सेकंड सिचुएशन में उसने उस स्प्रिंग को आधा कर दिया तो उसका फोर्स कांस्टेंट डबल होगा यानी पहले फोर्स कांस्टेंट के था तो सेकंड सिचुएशन में इट इज बिकम ट्वाइस के ओके और उसके बाद मास को भी डबल कर दिया सो एंडैश नए सिचुएशन में जो भी फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं सो एंडैश इज इक्वल टू टू बाय अंडर रूट ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट अपॉन मास फोर्स कांस्टेंट उस स्प्रिंग का डबल होगा क्योंकि इसके दो टुकड़े कर रहे हैं और मास हमने डबल अटैच कर दिया टॉइस एम ओके सो दिस टू टू गेट कैंसल सो इट इज इक्वस टू इट इज इक्वस टू टू पाए अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम सो दिस इज नथिंग बट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी दे फोर एन डैश इज इक्वस टू एन सो फाइनल एंसर जो भी आ रहा है इसका इट इज इक्वस टू ए ऑप्शन इज अ करेक्ट वन लास्ट क्वेश्चन दी वर्टिकल एक्सटेंशन इन अ लाइट स्प्रिंग बाय अ वेट ऑफ वन के जी सस्पेंडेड फ्रॉम द वायर इज 9.8 सेंटीमीटर द पीरियड ऑफ असोलेशन ओके सो यहाँ पे एक लाइट स्प्रिंग दिया गया उस स्प्रिंग को इतना वेट अटैच किया गया इतने वेट की वजह से उसका एक्सटेंशन कितना हुआ है 9.8 सेंटीमीटर जब उस सिस्टम को हम आइसोलेट करेंगे तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा वो हमें यहाँ पे निकालना है ओके सो यहाँ पे सबसे पहले हम फोर्स कांस्टेंट निकालते हैं फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल टू इट्स अ फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन ओके सो फोर्स की वैल्यू कितना होगा इट इज अ एम जी अपॉन एक्स सो यहाँ पर थोड़ा रीअरेंजमेंट अगर हम कर लेते हैं सो के अपॉन एम 
it is equals to g upon x g upon x what is a g it is the acceleration due to gravity what is the x it is the extension acceleration due to gravity kitna hota hai it is equals to 980 centimeter per second square और एक्सटेंशन कितना दिया है यहाँ पे इट इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर में है दोनों ओके सो इसकी वैल्यू कितना आएगा इट इज इक्वल टू 100 ओके सो इफ के बाय एम इज इक्वल टू 100 देन एम अपॉन के दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 ओके अब हमें टाइम पीरियड निकालना है टाइम पीरियड इट इज इक्वल टू टू बाय अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के इस सिस्टम के लिए m अपॉन के की वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल चुका है इट इज अ वन अपॉन हंड्रेड ओके जब हम वन अपॉन हंड्रेड सब करेंगे सो t इज इक्वल टू टू पाए अंडर रूट ऑफ वन अपॉन हंड्रेड दिस इज द वैल्यू ऑफ m अपॉन k सो t इज इक्वल टू टू पाए अपॉन टेन इट बिकम आ फाइव बाय फाइव टाइम पीरियड है तो वो ये सेकंड में आएगा ओके okay, सो so इसको और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर ही उसने टू पाए बाय टेन सेकंड दिया है सो दिस इज अ करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन तो दोस्तों ये हमारा दसवा क्वेश्चन था जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो अगर कुछ भी कुछ भी आपको अगर सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हो थैंक यू वेरी मच बाय बाय